தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் நம்ம தமிழக மாணவர்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா வேலை வாங்கிக்கிட்டு போய் ஷிப்பிங்கில் நான் ஜாயின் பண்ண முடியும் வேர்ல்டில் உள்ள அதிகமான விமன் பைலட்ஸில் இந்தியன் பைலட்ஸ் தான் அதிகம் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆனால் விமன் சீ ஃபேரர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரியோட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு ஷிப் கேப்டன் வந்து ஒரு ஒரு எட்டு லட்சம் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா லீவில் இருக்கும்போது அவர் எட்டு லட்சம் சம்பாதிப்பார் ஷிப் கேப்டன் ஆகக்கூடிய கோர்ஸு டுவெல்த் முடிச்சுட்டு ஒன் இயர் தான் வித்து ஜாப் நிறைய மாணவர்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு வந்து கப்பலுக்கே ஏற முடியாத நிலைமையில் இருக்காங்க நிறைய காலேஜஸ் அதாவது தனியார் கல்லூரிகள் ஒவ்வொரு வருஷமும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல மரைன் இன்ஜினியரிங்கோட சீட் வேக்கண்டா தான் இருக்கு கல்வி விகடன் நேர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் நான் உங்க அர்ஜுன் ஸோ மாணவர்களுக்கு கல்வி சார்ந்து ஏற்படும் ஒரு அழுத்தம் பத்தியும் ஒரு ஃபியர் பத்தியும் அது மட்டும் இல்லாம அதுல இருந்து ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்கள் பத்தியும் தொடர்ந்து நம்ம கல்வி விகடன் தளத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் வந்து போட்டுட்டு இருக்கோம் நிறைய கல்வியாளரை வந்து சந்திச்சு நம்ம வந்து விவாதிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த விதத்துல இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னா கடல் சார்ந்த இருக்கக்கூடிய படிப்புகள் அதுல எப்படி அதிகாரியா தேர்ச்சி பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேள்விகளை கல்வியாளர் மற்றும் மெரைன் இன்ஜினியர் ஆபிசரா இருக்கக்கூடிய கலைமணி அவர்களை தான் வந்து சந்திச்சு நம்ம வந்து பேச போறோம் சோ நிறைய கேள்விகள் அவங்க கிட்ட கேட்க இருக்கு சோ வாங்க அவரோட பேசலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் சார் சார் இப்போ மாணவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடல் சார்ந்த படிப்புகள் பற்றியும் தான் இந்த எபிசோடு வந்து இருக்க போகுது ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன படிப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுலே வந்து ஒரு சின் சின்ன குழப்பங்கள் இருக்குது மாணவர்கள் மத்தியில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மெரைன் அப்படிங்கிற ஒரு தீம்குள்ளே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கடல் சார்ந்த படிப்புகள் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன இருக்குது சார் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அது வந்து இந்த மரைன் இன்ஜினியரிங் பற்றி நம்ம பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் ஷிப்பில் என்ன மாதிரி ஒர்க் இருக்குது ஆஸ் வெல் அஸ் ஷிப்பிங் பேஸ்ட் ரிலேட்டடாக ஷோரில் என்ன மாதிரி ஒர்க் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு ஷிப்பில் நம்ம ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது மெயினாக ஒரு ஆஃபீஸர் கேட்டகரி இருப்பாங்க லைக் மரைன் இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்க டெக் ஆஃபீஸர்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியக்கூடிய கேப்டன் அவங்களாம் என்னென்னா டெக் ஆஃபீஸர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க இந்த மூணு தான் வந்து ஒரு ஆஃபீஸர் பிரான்ச் ஷிப்பில் உள்ளது இதை தவிர ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு இந்த ஆஃபீஸருக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கக்கூடிய டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்களாம் வந்து ரேட்டிங் ஜிபி ரேட்டிங்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு அந்த கோர்ஸ் படிச்சுட்டு வருவாங்க இப்ப நம்ம ஷோர் பேஸ்ட் நம்ம எடுத்து பார்க்கும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஷிப்பிங்க்கு ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு தேவைப்படக்கூடிய சப்ளைஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸா இருக்கலாம் டிரான்ஸ்போர்டேஷனா இருக்கலாம் ஃபியூலிங்கா இருக்கலாம் இதெல்லாம் சப்போர்ட்டிவ் இருக்கக்கூடிய பிரான்சஸ் அதாவது லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஒரு பிரான்ச் இருக்கு அவங்க எல்லாம் வந்து ஷோர் இல்ல இருப்பாங்க அஸ் வெல் அஸ் ட்ரெட்ஜிங் இப்ப நீங்க தூர்வாரக்கூடிய அந்த ஷிப்பிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு போர்ட்லயும் வந்து அதோட டெப்த் இருந்தாலும் ஷிப்பை வந்து பக்கத்துல வந்து பர்த்கே கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதோட ட்ரெட்ஜிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியானே ஒரு கம்பெனி இருக்குது இப்போ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது ரிலேட்டடான கோர்ஸஸ் இருக்குது சரி இப்போ நம்ம கோர்ஸ் வைஸாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம அண்டர் கிராஜுவேஷன் கோர்ஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கோர்ஸ் இது ரெண்டு தான் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அண்டர் கிராஜுவேஷனில் ஆஃபீஸராக போகிறதுக்கு என்னென்ன கோர்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் மரைன் இன்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோ டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் இந்த தான் மூணு கோர்ஸ் இதில் ரெண்டு இது வந்து இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியும் இது வந்து ஷிப்பில் போய் ஒர்க் பண்ணுறது எதுனா மரைன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரோ டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் சரி இந்த நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் நான் சொந்த ஷிப்பிங் கோர்ஸில் இந்த நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் நான் சொன்னால அந்த நாட்டிக்கல் சயின்ஸே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக படிக்க முடியும் ஒன்று த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸாகவும் படிக்கலாம் ஆஸ் வெல் அஸ் ஒன் இயர் கோர்ஸாகவும் படிக்கலாம் ஆனால் ரெண்டுமே பிஎஸ்சி தான் இது நிறைய பேருக்கு தெரியுறது இல்லை ஓகே நம்ம தமிழக மாணவர்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது இன்னொன்று ஷிப்பிங்கை பொறுத்தவரை வேலை வாங்கிட்டு போய் படிக்க முடியும் தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் நம்ம தமிழக மாணவர்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா வேலை வாங்கிக்கிட்டு போய் ஷிப்பிங்கில் நான் ஜாயின் பண்ண முடியும் இப்போ நான்லாம் வந்து வேலை வாங்கிட்டு யூஜி முடித்தேன் தியாராஜர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில் யூஜி முடிச்சுட்டு ஒர்க் ஸ்பான் ஸ்பான்சர்ஷிப் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் போயிட்டு கோர்ஸே படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஓகே ஸோ இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஓகே ஸோ இதை
சரி இந்த கோர்சஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஒன் இயர் கோர்ஸும் இருக்குது த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் நாட்டிகல் சயின்ஸில் மரைன் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்தர ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்குது இப்போ நிறைய பேர் எந்த கோர்ஸ் நீங்கள் சேரணும்னா ஐஎம்இசிடி எக்ஸாம் எழுதணும் சில பேர் ஐஎம்இசிடி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அவங்க மரைன் இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியுமா கட்டாயம் படிக்க முடியும் எப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயரில் ஒன்று பிஇயில் மெக்கானிக்கலோ ட்ரிப்பிளியோ எடுத்து முடிச்சுட்டு அந்த ஃபஸ்ட் இயரில் அரியர் இல்லாமல் இருந்துட்டு செகண்ட் இயரில் டேரெக்டாக லேட்டர் லேண்டரில் மரைன் வந்துட முடியும் அப்படி இல்லைன்னா நான்காம் நான் மூணாவது இன்னொரு ஆப்ஷன் எப்படின்னா இப்போ நாலாம் அப்படி தான் படித்தேன் ஒன்று யூஜியில் பி மெக்கானிக்கல் படிங்க இல்லைன்னா பிஇயில் நேவல் ஆர்கிடெக்சர் படிங்க இல்லைன்னா பிஇயில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் இந்த மூணு கோர்ஸில் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸை யூஜியில் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கிராஜுவேட் மரைன் இன்ஜினியரிங் அப்படி சொல்லிட்டும் வரலாம் இது ஒரு இன்ஜினியரிங் பிரான்ச் செகண்ட் இன்ஜினியரிங் பிரான்ச் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது எலக்ட்ரோ டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த இடிஓ கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு என்னென்னா டிப்ளமோலேயும் இல்லைன்னா இன்ஜினியரிங்கில் மூணு கோர்ஸ் ஒன்று ட்ரிப்ளி இல்லைனா இசி இல்லைனா இஎன்ஐ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இந்த மூணு கோர்ஸில் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டில் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணாவே இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படிக்க முடியும் இது இந்த கோர்ஸ் எத்தனை மாத கோர்ஸ்னால் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸ் தான் வெறும் ஜஸ்ட் ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸ் வித் பிளேஸ்மெண்ட் ஓகே வித் பிளேஸ்மெண்ட்டோட இந்த கோர்ஸஸ் எல்லாம் இப்போ நான் சொன்ன அந்த ஒன் இயர் கோர்ஸாக இருக்கட்டும் கேப்டன்ஷிப் கேப்டன் ஆகக்கூடிய கோர்ஸ் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு ஒன் இயர் தான் வித் ஜாப் மரைன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் ஜாப் டுவெல்த் முடிச்ச ஒரு பையன் க்ளூலெஸ்ஸாக இருக்கான் எனக்கு என்ன பண்ணுறது தெரியல சார் ஆனால் என்னோட கோல் வந்து ஒரு கப்பல் அதிகாரி ஆகும்னா நீங்கள் அவனுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் சார் நல்ல கொஷின் இது யூஸ்வலாக நீங்கள் ஷிப்பில் நீங்கள் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஃபஸ்ட் விஷயம் என்னென்னா மெடிக்கல்ஸ் அதாவது டிஜிஎஸ் அப்ரூவ்டு மெடிக்கல் டாக்டர் அதாவது டேரக்டரேட் ஜென்ரல் ஆஃப் ஷிப்பிங் அப்ரூவ்டு மெடிக்கல் எக்ஸாமினர்ஸ்னு இருக்காங்க இந்த டாக்டர்ஸ் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தி ஆறு டாக்டர்ஸாக இருக்காங்க இது எல்லா டாக்டர்ட்டே போய் இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியாது இந்த டிஜிஎஸ் அப்ரூவ்டு மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ் மட்டும் தான் இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியும் நம்ம சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு டாக்டர்ட்டு இந்த அப்ரூவல் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் அப்ரூவ் வாங்கினதுக்கப்புறம் வெதர் யூ ஆர் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் டாக்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கப்புறம் பரிந்துரை கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஐஎம்யூசிடின்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது இந்தியன் மேரி டைம் யூனிவர்சிட்டி காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் இந்த எக்ஸாம் யார் எழுத முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்து டுவெல்த்தில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிச்சுருந்துருக்கணும் டுவெல்த் முடிக்கும்போது டுவெல்த்தில் அவங்களோட பிசிஎம்ல மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டும் இங்கிலீஷில் மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டும் இது இருந்திருந்தா தான் இந்த ஐஎம்யூசிடி எக்ஸாம் எழுத முடியும் சரிங்களா இதை நீங்கள் எழுதி முடிப்பீங்க மீன் வைல் நான் வேலையோட நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நான் வேலையோட உள்ள படிப்பே எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு ஷிப்பிங் கம்பெனிக்கும் தனித்தனியாக அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் இதோட அப்ளிகேஷன்லாம் ஓப்பன் ஆகி ஒன் மந்த்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு இதுதான் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் ஒவ்வொரு ஷிப்பிங் கம்பெனியோட அப்ளிகேஷன்ஸும் நிறைய ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவீங்க ஆஸ் வெல் அஸ் ஐஎம்யூசிடி எக்ஸாம் எழுதுவீங்க ஸோ பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங் நடக்கும் ஐஎம்யூட கவுன்சிலிங் நடக்கும் அந்த கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் அட்மிஷன் வாங்கிட்டு நீங்கள் அந்தந்த காலேஜில் போய் நீங்கள் சேருவீங்க சரி இப்போ வேலை வாங்கிட்டு போய் படிக்கிறது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நம்ம படிக்கும் போது வேலை பார்ப்போமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது நீங்கள் அந்த கோர்ஸ் வந்து படித்து முடித்தோடனே நீங்கள் இன்டர்வியூ எதுக்கும் போய் அட்டன் பண்ண மாட்டீங்க டேரெக்டாக நீங்கள் எங்கே உங்களுக்கு முன்னாடி வேலை கிடச்சிச்சோ டேரெக்டாக அந்த கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணிடுவீங்க இப்போ ஒரு டுவெல்த் பையன் பண்ண எப்படி போகணுங்கிற அந்த ரூட் நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க ஆனால் அந்த ரூட்டில் வந்து என்ன நான் எப்படி தயார்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கேள்வி ஒன்று வருது இல்லை சார் அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து இது மெரைன் சார்ந்த ஒரு விஷயமா இருக்கும்போது நான் ஃபிசிக்கலாக என்னை வந்து ஃபிட்டாக வச்சுக்கணுமா இல்லை அதுக்கு ஏதாவது உடல் தகுதி ஏதா இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் இருக்குல்ல சார் அதை பற்றி கொஞ்சம் அட்ரஸ் கட்டாயம் இப்போ நீங்கள் டிஜி அப்ரூவ்டு மெடிக்கல் டாக்டர்கிட்ட போய் நீங்கள் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பா பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் டெஸ்ட் தான் பார்ப்பாங்க உங்களோட ஐசைட் டெஸ்ட் பார்ப்பாங்க இது வந்து இந்த ஐசைட் டெஸ்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து கோர்ஸ் வைஸாக மாறும் இப்போ நீங்கள் நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஷிப் கேப்டன் ஆகிற படிப்பான நாட்
ஸோ அதனால் அதனால் இந்த மூணு டெஸ்ட்டையும் மேண்டேட்ரி எடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து செகண்டாக நீங்கள் செய்யக்கூடியது என்னென்னா ஆடியோ மெட்ரி டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆடியோ மெட்ரி டெஸ்ட்டுங்கிறது காது உங்களோட செவித்திறன் வந்து ரெண்டு செவி போத் இயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக இருக்குங்கிறதுக்குள்ள ஒரு டெஸ்ட் ஸோ இந்த டெஸ்ட் எடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அல்ட்ரா சவுண்டு தயவு செஞ்சு எடுங்க ஸோ இந்த டெஸ்ட்லாம் எடுங்க இந்த டெஸ்ட்லாம் எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் டிஜிஎஸ் அப்ரூவ்டு மெடிக்கல் டாக்டர்கிட்ட போய் பாருங்க அதுதான் கரெக்டா இருக்கும் நான் ஃபீல் பண்றேன் நீங்க இப்போ மெரைன் இன்ஜினியர் அந்த ஆபீஸராகவும் இருக்கீங்க உங்க அனுபவத்தில் நிறைய பேரை வந்து இந்த மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க சில பேருக்கு வந்து அந்த பர்சீவ்டு வீக்னஸ்ன்னு சொல்ற மாதிரி மாத்த முடியாத சில குறைபாடுகள் இருக்கலாம் உடல்ல வந்து ஒரு செவி மட்டும்தான் கேட்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் இருக்கும் பட் இப்படி இருந்துமே என்னால் இதை சார்ந்த ஏதாவது ஒரு வேலையில இருந்தா கூட ஐ எம் ஓகே வித் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது வேலைகள் இருக்கா சார் இல்லை அது பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து இது மாதிரி ஃபிசிக்கலி டிசேபிள்டி இருக்கு பட் ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் இன் த ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கட்டாயம் இருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஷிப் எல்லாம் பில்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா ஷிப்பை டிசைன் பண்ணி பில்ட் பண்ணுறாங்கல்ல அவங்க வந்து நேவல் ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எப்படி நம்ம ஆர்கிடெக்ட்டுங்கிறத நம்ம வீடு வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி ஷிப்பை டிசைன் பண்ணுறவங்க பேர் நேவல் ஆர்கிடெக்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சாக இருந்தாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சரிங்களா இதுக்கு வந்து மெடிக்கல் ரெக்கமெண்ட் கிடையாது சரிங்களா இதுக்கும் ஆனால் மேண்டேட்ரியாக ஐஎம்இசிடி எக்ஸாம் எழுதியிருக்கும் சரி இந்த கோர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் எங்கெங்கே இந்த கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஐஐடி மட்ராஸ் இல்லைனா ஐஐடி கரக்பூர் இது ரெண்டில் கொஞ்சம் கிடைக்கிற கொஞ்சம் டஃப் அடுத்தபடி எது பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொச்சின் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இது வந்து நம்ம கேரள கவர்மெண்ட்டோட ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் அங்கேயே ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் சீட்ஸ் இருக்குது அங்கே படிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்திய கடல்சார் பல்கலை நான் இப்போ சொன்னேன் மத்திய அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய இன்ஸ்டியூஷன் வந்து விசாகப்பட்டினத்தில் இருக்கு ஸோ அங்கேயும் போய் இந்த கோர்ஸ் படிக்கலாம் ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கோர்ஸ் மட்டும் முக்கியம் இல்லை அதை எங்கே படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதும் முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது கண்டிப்பாக இந்தந்த நிறுவனங்களை வந்து நம்பி நம்ம வந்து படிக்கலாம் அப்படின்னா இந்தியாவில் என்னென்ன நிறுவனங்கள் சொல்லுவீங்க கட்டாயம் நான் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுனா ஆல்வேஸ் ஸ்டடி இன் அ கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் மரைன் ரிலேட்டடை பொறுத்தவரை இது ரெண்டு ஃபீல்டுக்கு நம்ம சொல்லலாம் ஒன்று வந்து ஏவியேஷன் ஃபீல்டு ஆஸ் வெல் அஸ் மரைன் ஃபீல்டு இதில் வேலை கிடைக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டம் இது நிறைய பேர் தெரியாது வேலை படித்து முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் வேலை இல்லாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம தமிழக மாநிலம் எக்கச்சக்கமான பேர் இருக்காங்க அது நீங்கள் சென்னையில் எம்எம்டின்னு ஒரு இடம் இருக்குது நம்ம கலெக்ட்ரேட் ஆஃபீஸுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் அங்கே போய் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நல்ல இன்ஸ்டியூஷன் எது இப்போ சார் கேட்ட மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இண்டியன் மேரிடைம் யூனிவர்சிட்டி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அதுதான் இந்தியாவோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸு நீங்கள் அங்கே போய் படிக்கலாம் இல்லையா இப்போ நான் கோர்ஸ் வைஸாக நான் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் சொல்ல முடியும் இதே வந்து நான் நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் நான் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஎஸ் சாணக்யா இது வந்து நவி மும்பையோட கேம்பஸ் தட் கேம்பஸ் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் கோர்ஸ் அதுதான் இந்தியாலே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் அந்த கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணாங்க வேறஸ் நீங்கள் மரைன் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்தவரை இப்போ நீங்கள் ஐஐடி வந்து இன்ஜினியரிங்கு ஃபேமஸ் பட் ஐஐடி எந்த ஒரு ஐஐடிலையும் சரி எந்த ஒரு என்ஐடிலையும் சரி மரைன் இன்ஜினியரிங் கிடையாது பட் இந்த மரைன் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கு இந்தியாவிலே நம்ம ஃபேமஸ் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்இஆர்ஐ கொல்கட்டான்னு சொல்லுவாங்க மரைன் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் கல்கட்டா இப்போ வந்து இட் வாஸ் ரீநேம் ஆஃப் இந்தியன் மேரிடைம் யூனிவர்சிட்டி கொல்கட்டா கேம்பஸ் அது ஃபேமஸாக இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம சென்னையிலோட இந்தியன் மேரிடைம் யூனிவர்சிட்டி தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஃபேமஸ் பட் நான் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் எடுத்து படிக்கணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டாவே ஷிப்பிங்க்கு போய் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அதாவது கப்பலில் போய் ஒர்க் பண்ணணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டாவே ஃபஸ்ட்டு வேலை வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் அப்படி கிடைக்கல எனக்கு வேலை கிடைக்கல எந்த கம்பெனியிலையும் கிடைக்கல ஈவன் தோ ஐ வாண்ட் டு பர்சீவ் திஸ் கோர்ஸ் அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் ஸ்டடி இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் இதை தவிர நம்ம வேறு என்னென்ன யூனிவர்சிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம குஜராத்லேயே ஒரு அந்த கவர்மெண்ட் நடத்துகிறாங்க குஜராத் மேரி டைம் யூனிவர்சிட்டி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கோர்ஸ் தான் இருக்குது ஆனால் அண்டர்
கலந்தாய்வு மூலயமா அதாவது கவுன்சிலிங் மூலயமா ஐஎம்யூசிடி எக்ஸாம் எழுதி கவுன்சிலிங் மூலயமா நீங்கள் ஒரு கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷனில் சேர்ந்தால் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தவிர வேறு எந்த ஒரு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு சேர்ந்தாலும் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்புங்கிற பெனிஃபிட் உங்களுக்கு கிடைக்காது இந்த படிப்பை முடிச்சக்கப்புறமா இருக்கக்கூடிய அந்த ஜாப் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கட்டாயம் இப்போ நம்ம நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி ஜாயின் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் கோர்ஸ் படிப்பீங்க கோர்ஸ் படிச்சுட்டு நீங்கள் எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஷிப்பில் டெக்கா டெக் கேரட்டாக போவீங்க டெக் கேரட்டுங்கிறது என்னென்னா அவர் தான் ட்ரைனிங் ஆஃபீஸர் ஒரு பதினெட்டு மாதங்கிறது எப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஷிப்புக்கு போவாங்க ஒரு ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் மறுபடியும் வீட்டில் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருப்பாங்க அகெயின் தே வில் கோ ஃபார் ஷிப் ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ட்ரைனிங் பீரியட் இந்த ட்ரைனிங் பீரியடில் என்னென்னா உதவித்தொகையாக மாதம் மாதம் முப்பதுலேருந்து நாற்பதாயிரரூவா ஸ்டைஃபண்ட் வேறு கொடுப்பாங்க ப்ளஸ் சாப்பிட்றது தங்குறது ஃப்ளைட் டிக்கெட் எவ்ரி திங் ஃப்ரீ இந்த ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரியோட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு ஷிப் கேப்டன் வந்து ஒரு ஒரு எட்டு லட்சம் சம்பாதிக்கிறாருன்னா லீவில் இருக்கும்போது அவர் எட்டு லட்சம் சம்பாதிப்பார் ஸோ இன்னொன்று ப்ளஸ் அவருக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கிடையாது ஃபோன் பில் கிடையாது எதுவுமே நெட் பே அந்த பேங்கிறது சரி அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டா முடிச்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தே வில் கம் அண்ட் அகெயின் ஸ்டடி ஃபார் ஃபோர் மந்த்ஸ் அப்புறம் ஒரு த்ரீ ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க இது முடிச்சுட்டு ஆஃபீஸர் எக்ஸாம் இதில் முக்கியமானது இந்த விஷயம் தான் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம் அது பேர் வந்து செகண்ட் மேட் லைசன்ஸ் எக்ஸாம் சொல்லுவாங்க இது இந்தியாவில் ஒரு அஞ்சு இடத்துல எழுத முடியும் லைக் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை எம்எம்டியில் கொச்சின் விசாகப்பட்டினம் கல்கட்டா தென் பாம்பே இந்த எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் தேவன் யூ வில் பி ப்ரொமோட்டட் ஆஸ் அன் ஆஃபீஸர் தேர்ட் ஆஃபீஸர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க யூஸ்வலாக ஒரு ஸ்ட்ரைப் இருக்கும் அந்த தேர்ட் ஆஃபீஸருக்கு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஆஃபீஸருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தர் இஸ் நோ இனி எக்ஸாமினேஷன் செகண்ட் ஆஃபீஸர்லேருந்து சீஃப் ஆஃபீஸர் ஆகிறதுக்கு அகெய்ன் யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் சேலிங்ஸ் ஒரு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் சேலிங் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து படிக்கணும் மறுபடியும் யூ ஹேவ் ட்ரை இந்த ப்ரொஃபஷன் பொறுத்தவரை என்ன என்னென்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்த உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் இருக்காது ஹவு ஃபாஸ்ட் யூ ஆர் கிளியரிங் த யர் எக்ஸாம்ஸ் அதை பொறுத்து அவங்களோட ப்ரொமோஷன் இருக்கும் நிறைய கேப்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் கேப்டனாக இருக்காங்க சில கேப்டன் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு வயசில் விட ஆயிருக்காங்க இட் இஸ் டோட்டலி பேஸ்ட் அப்பான் ஹவு ஃபாஸ்ட் தி ஆர் கிளியரிங் த எக்ஸாமினேஷன் அதை பொறுத்து தான் எக்ஸாமுக்கான ப்ரிப்பரேஷனில் எப்படி சார் இருக்கணும் மாணவர்கள் இது காம்பிடென்சி டெஸ்ட் பண்ணுறதா உங்களுக்கு அந்த வேலையை செய்யக்கூடிய காம்பிடென்சி உங்கள்கிட்ட இருக்கா இல்லையா அதை தான் இப்போ நீங்கள் மரைன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஆறு தியரி பேப்பர் இருக்கும் ஒரு நாலு ரிட்டன் ஓரல் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் இந்த ஓரல் எக்ஸாமில் எது எது மெயினாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மரைன் இன்ஜினியரிங்கோட நாலேஜ் அவன்கிட்ட இருக்கான் அந்த இன்ஜின்ஸை பற்றின நாலேஜ் இருக்கான் அதே மாதிரி அந்த இன்ஜின்ஸ் வந்து பார்ப்போம் வந்து பழுது அடையுது அப்படின்னா அந்த பழுதை நீக்க செய்ய நீக்கக்கூடிய ஆற்றல் அந்த பயன்ட்டாக இருக்கான் இதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இதை தவிர சேஃப்டி முக்கியமாக அந்த சேஃப்டிங்கிறது வெதர் டெக் ஆஃபீஸராக இருக்கலாம் இல்லைன்னா இன்ஜினியரிங் ஆஃபீஸர் ஆஃபீஸராக நீங்கள் கப்பலுக்கு போகிறனாவே இந்த சேஃப்டிங்கிற பேப்பர் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க தான் அங்கே உள்ள எல்லா ஷிப் போர்ட் பர்சனல்ஸோட பாதுகாப்புக்கும் வந்து காரணம் பாதுகாப்புக்கும் அவங்கள நம்பி தான் இருக்குங்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு வந்து சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான் இந்த எக்ஸாம்ஸ் பொறுத்து இருக்கும் யூஸ்வலாகவே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் இந்தியா லெவலில் எக்ஸாம் எழுதாமல் நீங்கள் யூகே சிங்கப்பூர் இங்கெல்லாம் போய் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுவாங்க சார் இப்போ நீங்கள் இந்த ஷிப்பிங் பற்றிலாம் நிறைய பேசியிருந்தீங்க பட் அதில் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருந்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் அட்டைன் பண்ணால் ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருங்க ஒருவேளை அதை அட்டைன் பண்ண முடியலன்னா அதுக்குள்ளே வரணும்னா என்ன சார் பண்ணலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இப்போ இந்த இன்டர்வியூவில் எனக்கு தெரிஞ்ச இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் நிறைய மாணவர்கள் என் பக் நிறைய மாணவர்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டு இன்றைக்கி வந்து கப்பலுக்கே ஏற முடியாத நிலமையில் இருக்காங்க நிறைய காலேஜஸ் அதாவது தனியார் கல்லூரிகள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சொல்லக்கூடிய நார்ம்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட நாம் என்ன மரைன் படிக்கிறதுக்கு என்ன நாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெல்த்தில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸை பாடமாக எடுத்து படித்து அதில் மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இருந்திருக்கணும் அது எப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இது மூணையும்
கிளியர் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஒரு மூணு நாலு லட்சம் கழிச்சு ஸ்பெண்ட் பண்ணி மறுபடியும் ஆஃபீஸராக போவாங்க இது வந்து தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் இது நடந்துட்டு இருக்கு இது நிறைய மாணவர்களுக்கு சேரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாதையில போயிட்டு வந்த மாணவர்கள் யாரையா சந்திச்சிருக்கீங்களா நீங்க கட்டாயம் நிறைய பேரை ஒன்னு ரெண்டுலாம் இல்லை நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் கண்ணீர் விட்டு அழுதுட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒரு பிரசித்தி பெற்ற கம்பெனியோட அப்ளிகேஷன் இப்போ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக்குக்கு முன்னாடி அப்ளை அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆச்சு அதில் அந்த பையன் வந்து அப்ளை பண்ணுறான் இதுலையாவது நம்ம போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ளை பண்ணுறான் அப்ளை பண்ணும்போது டுவெல்த் மார்க் ஒன் பை ஒன்னாக அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டு இருக்கும்போது டுவெல்த் மார்க் கேட்குது கரெக்டாக பிசிஎம்ல லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி அவன் கிராஜுவேஷனே முடிச்சிட்டான் கிராஜுவேஷன் முடிச்சிட்டு அப்ளை பண்ணுறான் அந்த ட்ரைனிங்க்கு அப்போ தான் தெரியுது மறுபடியும் அங்கேயும் ஒரு செக் இருக்கு ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்கள் இந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து யூஜியில் இப்போது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் யூஜியில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுருங்க யூஜியில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோ இல்லைன்னா நேவல் ஆர்கிடெக்சரோ படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி ஒரு ஒன் இயர் ஜிஎம்இ கோர்ஸ் படிக்கும் இப்படி ஒரு வழி இருக்குது அப்படின்னு போயிட்டு நீங்கள் மரைன் இன்ஜினியர் ஆகலாம் ஆனால் நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கிறதுக்கு இது கிடைக்கல அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு வழி சொல்கிறேன் ஒன்று பிஎஸ்சியில் ஃபிசிக்ஸோ கெமிஸ்ட்ரியோ மேத்தமேட்டிக்ஸோ இல்லைன்னா பிஎஸ்சியில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த நாலு டிகிரியில் ஏதாவது ஒரு டிகிரியை முடிச்சுட்டு அந்த டிகிரியில் மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த ஒன் இயர் கோர்ஸ் படிக்க முடியும் ஓகே எந்த ரூட்டை எடுங்க இது இல்லைன்னா முன்னாடி நீங்கள் குறிப்பிட்டு இருந்தீங்க அந்த பெண்களுடைய அந்த விகிதம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க இன்னும் முன் வராங்களா இதுக்கு உங்களுடைய ஸ்டெப்ஸ் ஏதாவது எடுத்திருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி கட்டாயம் ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்து சிவகங்கை மாவட்டம் ஆக்சுவலி சிவகங்கை மாவட்டங்கிறது ஒரு பின்தங்கிய மாவட்டம்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேர்ள்ஸ் வந்து ஆஃப்டர் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன படிக்கிறேன்னே தெரியாமல் தான் நிறையா ஒரு ஒரு பொண்ணு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ரெண்டு பொண்ணோட லைஃப் நான் சொல்கிறேன் ஒரு பொண்ணு வந்து உதயா முருகன் இப்போ வந்து ஷிப்பிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் இந்த வீக் வந்து ஆஃபீஸராக ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் நான் ஷிப்பை விட்டு நான் இப்போ சைன் ஆஃப் பண்ணிட்டு வீட்டில் வந்து நான் ரெஸ்ட்டில் இருக்கேன் அப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆட்டோவில் அந்த பொண்ணு வருது எங்கள் அப்பா தவறிட்டார் சவுதியில் ஒர்க் பண்ணார் அப்பா தவறிட்டாங்க இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம் அவங்க அம்மா சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா எனக்கு ரெண்டு பையங்க என் பொண்ணு படித்து எங்கள் எல்லாரையும் காப்பாற்றணும் எங்கள் மூணு பேரையும் ஏன்னா அவங்க அம்மாவும் டெய்லி வேஜ் பக்கர் தான் இல்லை அவங்க அம்மா சொன்னாங்க ரொம்ப வருஷம் என்னால் படிக்க வைக்க முடியாது சொன்னேன் சரி ஒன் இயர் கோர்ஸ் இருக்குது இந்த ஒன் இயர் கோர்ஸ் படித்தா நீங்கள் ஷிப்பில் கேப்டன் ஆகலாம் அப்படின்னு டோட்டலாக எல்லாரும் கூட ஷாக்கிங் அப்படியா இப்படி ஒரு கோர்ஸ் இருக்கா எஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணுக்கு நானே எல்லாமே அப்ளை பண்ணேன் அந்த பொண்ணும் ஒரு எக்ஸாம் விடாமல் இங்கேருந்து பாம்பே அந்த பொண்ணுக்கு ஹிந்தி தெரியாது அவங்க அம்மாவுக்கு ஹிந்தி தெரியாது இங்கேருந்து அண்ட் ரிசோர்ட்டில் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க ஃப்ரம் மதுரை டு பாம்பே அண்ட் ரிசோர்ட்டில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு ஷிப்பிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் கவர்மெண்ட்டோட வேலை உள்ள ஒரு காலேஜ் அங்கே இருக்குது பாம்பேல ஐஐடி பாம்பே பக்கத்தில் இருக்குது வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருந்த பொண்ணுக்கு அங்கே சீட்டு கிடச்சிருச்சு ஒரு பெரிய பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் என்னென்னா அம்மா அந்தளவுக்கு படிக்கலை ஒரு கிராஜுவேட் கிடையாது அப்பாவும் கிராஜுவேட் கிடையாது அப்பா உயிரோடையும் கிடையாது அந்த பணத்தை எப்படி கட்டினாங்கன்னா அவங்க ஹஸ்பண்டு இறந்து போய் இருக்க பட்சத்தில் அந்த கம்பெனிலேருந்து அனுப்பிவிடுவாங்களா பணம் அந்த பணத்தை அந்த அம்மா வந்து அவன் பொண்ணோட படிப்புக்காண்டி இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க ஆனால் அவங்க சொந்தக்காரங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பணத்தை வந்து நீ இடம் வாங்கி போட்டு நாலு வருஷம் கழிச்சு உன் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கு அதாவது எஜுகேஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறதுக்கு நம்ம உதயா முருகன் ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்த பொண்ணு எக்ஸாம்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணி பதினெட்டு மாதம் சேலிங் முடிச்சு எக்ஸாம்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணி இப்போ ஆஃபீஸராக ஏற போகுது இன்னொரு பொண்ணு இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக இந்த விமன்ஸ் டே அன்றைக்கி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த பொண்ணு அந்த யூனிவர்சிட்டி ஒன் டே ரெஜிஸ்டராக அப்பாயின் பண்ணாங்க கேடட் புவனேஸ்வரி அவங்க மாஸ்க்குங்கிற ஒரு கம்பெனி மாஸ்க் எல்லாருக்குமே தெரியும் உலகத்தில் உள்ள டாப் மோஸ்ட் கம்பெனி அந்த கம்பெனியில் வேலையோட அந்த பொண்ணுக்கு அட்மிஷன் கிடச்சிச்சு அதில் என்ன முக்கியமான விஷயம்னா அப்பா வந்து டிரைவர் ஓகே அப்பா டிரைவர் பொண்ணு வந்து கப்பல் கேப்டன் ஆக போகுது இந்த பொண்ணுக்கு ஓவரால் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர்னு சொல்லிட்டு செவன் தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர் ஸ்காலர்ஷிப் வேறு கிடச்சிருக்கு இந்த ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் அட் த ரைட் டைம் இட் வில் டோட்டலி டேர்ன் அப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப்ங்கிறத
ஸோ எனி டைம் நீங்கள் இப்போ நிறைய பேர் ஃபேக்கல்ட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஷிப்பிங் காலேஜஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் காலேஜில் வந்து ப்ரொஃபஸர்ஸாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க தென் தே வில் கோ டு ஷிப் ஃபார் ஒன் இயர் ஓகே மறுபடியும் ஷிப்பிங் போவாங்க சரி இல்லை ஓகே நம்ம மறுபடியும் லேண்டில் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க இது மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு குவாய்ட் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் யூ கேன் ஏபிள் டு சுவிச் ஓவர் திஸ் ஸோ இந்த படிப்புகள் மூலியமாக இந்தியன் நேவிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகலாமா சார் கட்டாயமாக இந்தியன் நேவிக்குள்ளே ஈஸியாக எப்படி என்ட்ரு ஆகுறத நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்சிசியில் நிறைய காலேஜஸில் என்சிசியில் நேவல் விங்குன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ என்சிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மி விங் இருக்குது நேவி விங் இருக்குது ஏர்ஃபோர்ஸ் விங் இருக்குது இந்த நேவி விங்கில் சி சர்டிஃபிகேட் வர அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இயரில் பி சர்டிஃபிகேட் எழுதுவாங்க அடுத்த நெக்ஸ்ட் இயரில் சி சர்டிஃபிகேட் எழுதுவாங்க சி சர்டிஃபிகேட்டில் பி கிரேட் வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் டேரெக்டாக எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிடலாம் ஓகே எந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய பேர் தெரியறது இல்லை ஈவன் இப்போ நீங்கள் ஆர்மியில் போகணும் அப்படின்னு நினச்சினா இதில் இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்சிசி ஸ்பெஷல் என்ட்ரி ஸ்கீம் நீங்கள் நிறைய பிரான்ச்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்சிசி ஸ்பெஷல் என்ட்ரி ஸ்கீம்னு இருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் வேலை வாங்குறது கொஞ்சம் ஈஸி இதுதான் உண்மை ஆனால் தமிழக மாணவர்களுக்கு இதுலேயும் எக்ஸ்போஷர் கம்மியாக இருக்குது நிறைய பேர் என்சிசியில் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த என்சிசி சர்டிஃபிகேட் வச்சு வேறு எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறங்கிறத புரிதல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இதை தவிர அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம என்சிசி சர்டிஃபிகேட் வச்சு வேறு எங்கேயும் இது பண்ணோம்னா நம்ம குரூப் ஒன் எக்ஸாம்ஸ்க்குமே அதுக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது மார்க்ஸ் இருக்குது சரி இப்போ நம்ம இந்தியன் நேவியில் அப்ளை பண்ண முடியுமா எஸ் இதை தவிர நீங்கள் வேறு எதுக்குலாம் அப்ளை பண்ணலாம் இன்ஜினியரிங் பிரான்ச் நீங்கள் இந்தியன் நேவிலே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் பிரான்ச் இருக்குது அந்த இன்ஜினியரிங் பிரான்ச்சில் நீங்கள் பி மரைன் படித்தா யூஆர் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஃபார் தட் சரிங்களா இதே நீங்கள் நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சிங்கன்னா எக்ஸிகூட்டிவ் பிரான்ச்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் அவங்க தான் வந்து கமாண்டராக இருப்பாங்க ஒரு ஷிப்பில் நம்ம எப்படி நார்மல் மர்ச்சன்ட் ஷிப்ஸில் கேப்டன் சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம இந்தியன் நேவி ஷிப்ஸோட கேப்டன்லாம் கமாண்டர் கமாண்டர்னு சொல்லுவாங்க அந்த கமாண்டர் ஆகிறதுக்கு எக்ஸிகூட்டிவ் பிரான்ச் தான் அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் பிரான்ச்க்கும் நீ யூ ஆர் எலிஜிபிள் அப்ளை சார் இந்த எக்ஸாம்ஸ் பற்றி இருக்கட்டும் இல்லை போதிய புரிதல் இல்லாத இருக்கும் போது இந்த உளவியல் ரீதியாக எப்படி மாணவர்களை நீங்கள் எப்படி கைட் பண்ணுவீங்க சில பேருக்கு இந்த ஒரு ஃபியர் இருக்கும்ல சார் நம்ம வந்து இந்த கோர்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவோமா நம்மளால் அதை முடிச்சிட முடியுமான்னு இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபியரை நீங்கள் என்ன மாதிரி கைட் பண்ணுவீங்க சார் யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவேன்னா ஷிப்பில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பெரிய நாலேஜபிள் பர்சனாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஈவன் நீங்கள் பெரிய லெவல் பெரிய பெரிய லெவலில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் பர்சனாக இருந்துட்டு அவங்க எக்யூப் பண்ணிக்கிட்டது தான் அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களோட டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் அவங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவே கேட்குறது ஜஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தான் கேட்குறேன் நான் என்ன சொல்லணும்னா ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் மார்க் எடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஐஎம்யூசிட்டியும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஜெய் எக்ஸாம் மாதிரி கஷ்டமாகவே இருக்காது நம்ம மாணவர்களுக்கு அகெயின் அண்ட் அகெயின் ஐம் டெல்லிங் ஜெய் எக்ஸாம் மாதிரி ஐஎம்யூசிட்டி எக்ஸாம் கஷ்டமாகவே இருக்காது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதில் முக்கியமாக நம்ம மாணவர்கள் செய்யக்கூடிய பெரிய தவறு என்னென்னா அந்த ஐஎம்யூசிடி கவுன்சிலிங்கில் பண்ணக்கூடிய தவறுகள் தான் அந்த தவறு என்ன அப்படின்னு மேஜராக பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் வர பார்ப்பாங்க சீட்டு கிடைக்கலையா வேறு ஏதாவது ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜில் காசு கொடுத்து சீட் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க நான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு வருஷமும் சீட்டு வேக்கண்ட்டாக இருக்குது இந்த இதை மறுபடியும் நோட் பண்ணி சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு வருஷமும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷனில் மரைன் இன்ஜினியரிங்கோட சீட் வேக்கண்ட்டாக தான் இருக்குது ஆனால் அதை எப்போ அப்ளை பண்ணுறங்கிற விஷயம் தெரியணும் இல்லைன்னா நீங்கள் அதை கைவிட்டுருவீங்க இந்த மாதிரி இன்ஜினியர்ஸாக கிராஜுவேட் ஆகி வரவங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கில்ஸாக வந்து அவங்க ரொம்ப லேராக லேக் ஆகிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக தெரிய மாட்டேங்குது விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க மெரைன் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ச்சி பெற்று வரக்கூடிய மாணவர்கள் எப்படி செயல்படுறாங்க சார் இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்க்ளூசிவாக நீங்கள் மரைன் பற்றி கேட்டதுனால சொல்கிறேன் வேர்ல்டிலே அதிகமான சீஃபேரர்ஸ் அதாவது வந்து கடல் மாலியுமிகளில் வந்து சப்ளை பண்ணக்கூடிய நேஷன்ஸில் நம்ம இந்தியா வந்து டாப் ஃபோர்த் பொசிஷனில் இருக்குது ஆமாம் இதில் ஆஃபீஸர்ஸ் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய நேஷன்ஸில் டாப் தேர்டில் இருக்கும் ஆனால் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி முப்பத்தி எட்டு மரைன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குது அந்த நூற்றி முப்ப
அவங்களுடைய <laughs> 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 அப்படி சொல்லுவாங்க நான் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நான் எடுத்து காமிச்சேன் நேஷ்னல் க்ரைம் ரெக்கார்ட் பியூரோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி ரோடு ஆக்சிடென்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ நடக்குது நம்ம ஷிப்பிங்கில் நடக்கக்கூடிய வேர்ல்ட் லெவலில் உள்ள ஆக்சிடென்ட் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய இது இருக்கும் பெரிய ஆச்சரியக்குறி வேர்ல்ட் லெவலில் போன வருஷம் இந்தியா வேர்ல்டே நடந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் ஆக்சிடென்ட்ஸ் தான் ஆனால் இந்தியாவில் மட்டும் ஒரு டெத் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அதில் தமிழகம் தான் கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் ஆக்சிடென்ட்ஸ் மேலே நடந்திருக்கு ஃபுல் வேர்ல்டு வைடு வேர்ல்டே டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் இன்சிடென்ட்ஸாக நடந்திருக்கு ஏன்னா ஷிப் இஸ் தட் மச் சேஃப் ஸோ அவ்வளோ சீ சீக்கிரத்தெல்லாம் வந்து ஒரு ஷிப்பில் வந்து ஆக்சிடென்ட் நடக்காது இன்னொன்று ஷிப்பு சீக்கிரம் சிங்க் ஆகாது ஆமாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஷிப்பு சிங்க் ஆக போதுன்னா அதுக்குன்னு லைஃப் போட் இருக்குது இதை தவிர ஃப்ரீ ஃபால் லைஃப் போட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் லைஃப் ராஃப்ட் இருக்குது என் நம்பர் ஆஃப் சேஃப்டி சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது இது வந்து பண்டைய காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சோ அது மாதிரி இப்போ ஷிப்பிங் கிடையாது ஷிப்பிங் இஸ் ஸோ மச் அட்வான்ஸ்ட் அட் ப்ரெசென்ட் நாம் நீங்கள் கப்பல்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் எவ்ரிபடி ஆர் கோயிங் டு பி சேஃப் அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் பண்ணி ஷிப்பிக்கே அனுப்புவாங்க எஸ் அதனால் நீங்கள் ஷிப்பிங்கில் போய் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பயப்பட ஐயப்பட தேவையில்லை இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து இப்போ எப்படி இருக்குது அதுக்கு வந்து மாணவர்கள் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் சார் நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து கூடிய விரைவில் வித்தின் டென் டேஸில் அதை கோயிங் டு பப்ளிஷ் சரிங்களா அது எந்த வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா டபிள்யூ 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 டாட் ஐஎம்யூ டாட் இடியூ டாட் ஐஎன் அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் இந்த அப்ளை பண்ணும்போது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மரைன் ரிலேட்டட் அதாவது ஷிப்பிங் ரிலேட்டட் நாட்டிகல் சயின்ஸ் மரைன் இன்ஜினியரிங் நான் படிக்க போகிறேன்னா மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப பெட்டர் இன்னொன்று ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னா இதுக்கு கண்டிப்பாக பாஸ்போர்ட் இருக்கணும் இந்த அப்ளிகேஷன் போடுறதுக்கு கண்டிப்பாக பாஸ்போர்ட் இருக்கணும் போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் விட்டுட்டு பாஸ்போர்ட் நம்பர் இல்லைனா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கே போகல அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து மறுபடியும் சேஞ்ச் பண்ணாங்க பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணியிருந்துருக்கணும் நீங்கள் கவுன்சிலிங் முடிச்சு நீங்கள் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணும்போது பாஸ்போர்ட் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க ஆனால் இணைய பொறுத்தவரை நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணிக்கிறது பெட்டர் பெட்டர் ஏன்னா நீங்கள் இதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுப்பாங்க அது பேர் இண்டாஸ் நம்பர் அப்படின்னா இண்டாஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேஷ்னல் டேட்டா பேஸ் ஆஃப் சீஃபேரர் நான் ஒரு இந்திய கடல் மாலுமி இப்போ எப்படி வி ஆர் ஆல் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ்க்குன்னு நமக்கு பாஸ்போர்ட்டில் ஒரு நம்பர் இருக்கும் அதே மாதிரி ஷிப்பில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆஃபீஸர் நீங்கள் ஆஃபீஸர் ட்ரெயினியாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு சாதாரண டெக்னீஷியனாக இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் தே வில் பி ப்ரொவைடட் வித் சிடிசி அந்த சிடிசியில் இண்டாஸ் நம்பர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த இண்டாஸ் நம்பர் அப்ளை பண்ணணுன்னாவே நீங்கள் பாஸ்போர்ட் இல்லாமல் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் பிஃபோர் ஜாயினிங் டே ஒன் இன் யுவர் காலேஜ் யூ மஸ்ட் ஹாவ் யுவர் பாஸ்போர்ட் இன் யுவர் ஹேண்ட் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இந்த கோர்ஸ் பற்றி வந்து பகிர்ந்துக்கிறீங்க சார் ஃபைனலாக இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு சில டிப்ஸ்னால் என்ன மாதிரி கடலோட தொடர்பு இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து சங்க காலத்துலேருந்தே இருந்திருக்கு நமக்கு அது வந்து போர் புரிதலாக இருக்கலாம் இல்லைனா ட்ரேடிங்காக இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மரைன் படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கூட ஐயப்படவே வேண்டாம் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ரொஃபஷன் இன் த வேர்ல்ட் ஆனால் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா நல்ல இன்ஸ்டியூஷனில் தேர்ந்தெடுத்துட்டு போங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு இந்த குவாலிஃபிகேஷன் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கா இல்லையாங்கிறத பாருங்கள் எலிஜிபிலிட்டி ரெண்டு எலிஜிபிலிட்டி சொல்லலாம் ஒன்று ஃபிசிக்கல் எலிஜிபிலிட்டி நம்பர் டூ உங்களோட மார்க்ஸ் அதாவது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பிசிஎம் மார்க்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் காம்ப்ரமைஸ் ஆச்சுன்னா டோன்ட் வரி தர் இஸ் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆசோ லைக் நேவல் ஆர்கிடெக்சர் பிபிஏ லாஜிஸ்டிக்ஸ் இது மாதிரி நிறையா இருக்குது நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட வேலை வாங்கிட்டு போய் படிக்கிறது இன்னொரு பெட்டர் இன்கேஸ் எனக்கு வேலையும் கிடைக்கல எனக்கு இந்த கோர்ஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு நீங